ho deciso di intitolare questo video l'era del criceto penso spesso al criceto perché il criceto è un simpatico animaletto che si accontenta veramente di poco ormai l'abbiamo addomesticato a sufficienza e lui si accontenta di stare nella sua gabbietta e spesso di notte quando noi dormiamo quando lui è in situazioni particolarmente tranquille si diverte a far girare la ruota è l'unico divertimento della sua vita poverino e spesso mi sono chiesto chissà se se ne è fatta una ragione il criceto e magari considera anche questa vita meravigliosa il fatto di potersi cibare nella sua gabbietta perché il cibo glielo passiamo noi lui non deve fare chissà quale sforzo per procurarselo e per passare il tempo non fa altro che girare la ruota quando ne ha voglia quando è indisturbato quando se la sente e questo è un po lo scopo esistenziale del criceto fin quando è in nostro possesso in nostra adozione e noi stiamo facendo la stessa fine stiamo facendo la stessa fine perché ci lasciamo ormai addomesticare senza un minimo di interrogativo nostro un minimo di analisi da quello che ci viene detto dall'informazione mediatica, dalle radio, dai giornali, dalle televisioni, dai cosiddetti specialisti di settore e così via. Non ci preoccupiamo più di analizzare con la nostra testa, ma abbiamo delegato loro signori a pensare per noi. E questo ci rende inevitabilmente come il criceto schiavi della situazione. Noi non giriamo la ruota nella gabbietta come il criceto, ma sostanzialmente consumiamo ciò che ci dicono loro, ciò che ci impongono loro usando la nostra volontà, manipolandoci mentalmente e talvolta ne siamo anche contenti a tal punto di rinunciare anche a delle nostre dignità umane. Il consumismo ha preso il sopravvento talvolta sulla nostra dignità umana. Non ci preoccupiamo più di tanto ciò che consumiamo, da dove proviene e come magari è arrivato a noi, in che modo è arrivato a noi. Non siamo connessi col mondo, con la logica, con ciò che noi riteniamo di essere umani, spirituali, ci professiamo magari anche appartenenti a una religione cattolica, cristiana, buddista, fate voi però poi inevitabilmente così come sono state addomesticate al potere le religioni ci lasciamo addomesticare anche noi imparando a non usare più la nostra testa a non pensare più col nostro cervello su quello che ci viene detto ma 
inevitabilmente ad adattarci al sistema e a essere partecipi del sistema a tal punto che non siamo più nemmeno in grado di fare una rivoluzione sociale, culturale. Siamo impauriti da un'epidemia strumentalizzata e purtroppo ne ho avuta la triste conferma anche l'altra sera dialogando personalmente con un medico di cui ovviamente non faccio il nome, che oltretutto si è anche eh, infuriato, a un certo punto ha, ha chiuso il nostro dialogo, e, pazienza, capisco che anche il medico è un essere umano e ha diritto ad avere le sue paure e l'opportunità e la possibilità di superare i suoi ostacoli, però un medico che non sa tenere un confronto e fugge via dicendo mi arrabbio sentendo certe cose, ovviamente è un po' o povero di conoscenza o povero di se stesso, perché io non sono medico quindi se uno ha delle conoscenze mediche e vuole mettermi in difficoltà, teoricamente ci dovrebbe impiegare pochi secondi il fatto che questa persona sia fuggita dalla discussione eh, o non è sicura di quello che sa o ha altre problematiche. Vabbè, comunque, questo è affar suo, esclusivamente suo. Però questo sta a dimostrare quanto le persone siano stanche, impaurite, deluse e ormai rese incapaci di qualsiasi reattività, proprio completamente addomesticate come il criceto. Abbiamo politici che veramente hanno rispetto ai politici precedenti della prima repubblica un quoziente intellettivo e una cultura che rasenta lo zero, non hanno un amore per il proprio paese e a volte mi viene da pensare che non abbiano nemmeno una coscienza, perché hanno svenduto la politica alla finanza e noi siamo governati non più dalla politica. La politica ha ceduto il potere ai mercati finanziari e i mercati finanziari fanno di noi quello che vogliono. Quindi noi, siccome ormai il potere è nelle mani dei mercati finanziari, dovremo accontentarci di essere dei criceti dei criceti che consumano ciò che gli viene dato usano ciò che gli si dice di usare e fanno ciò che gli viene permesso di fare la spiritualità viene sempre più ostacolata, il libero pensiero viene sempre più ostacolato, chi cerca di essere fuori dal coro spesso viene censurato, viene fatto passare per negazionista e qui si vede anche l'ignoranza dei nostri politici e di coloro che fanno informazione mediatica che usano termini a sproposito come negazionista e populista di cui non ne sanno nemmeno il significato perché sennò capirebbero che sono termini fuori luogo e non andrebbero nemmeno ad usarli ma il problema è che abituano anche voi a questo tipo di ignoranza 
perché così come tu mi dai del negazionista, bello mio, che fa informazioni, io ti do del collaborazionista, un certo tipo di sistema. E quindi dov'è la differenza? Io nego un qualcosa con dei fatti, con delle prove, non è che lo nego, e tu collabori a un certo tipo di situazione, cioè la distruzione della dignità umana. Quindi andiamo a vedere se è più grave il mio essere negazionista o il tuo essere collaborazionista. Perché la medaglia, ricordiamoci, ha sempre due facce. E la medaglia non si può sempre guardare solo ed esclusivamente dalla facciata momentaneamente preferenziale. Bisogna sempre tener conto delle due facce della medaglia, in ogni caso, in ogni momento, in qualsiasi situazione. Così come il mondo funziona con il bene e con il male, così come la corrente ha bisogno di passare con il polo positivo e il polo negativo, come esiste il sole, l'ombra, la luce, il buio. Se noi non impariamo a vedere le due facce della medaglia, ma a tener conto solo della nostra opinione, che spesso e volentieri non è la nostra, ma è un'opinione formata sì, attraverso un certo tipo di informazione, di manipolazione, di strumentalizzazione, noi saremmo sempre dei poveri criceti. Il criceto si accontenta, non sta lì a pensare, almeno questo è ciò che appare analizzandolo, poi per esserne sicuri al 100% bisognerebbe avere la capacità di entrare nella testa di un criceto, magari qualche bravo psicoterapeuta ipnotizzando un criceto ci è anche riuscito, questo io non lo so. Ma noi che siamo esseri umani con il meraviglioso dono del libero arbitrio, vogliamo riappropriarcene e imparare nuovamente a metterlo in pratica e smetterla di essere succubi di un sistema che ci racconta quel che vuole, ci manipola, ci rende schiavi del sistema stesso l'era del criceto credo che sia appena iniziata appena iniziata non intendo da ieri iniziata grosso modo da un ventennio e i nostri addomesticatori sta dando dei grandissimi risultati e credo che otterranno ciò che vogliono ottenere purtroppo ahimè senza grosse difficoltà ormai perché non vedo al momento reattività non vedo grosse resistenze al di là di alcuni settori proprio perché degradandosi il sapere, la cultura, la formazione degli uomini al comando, la politica ha subito ine inevitabilmente un degrado, una compromissione. Abbiamo al potere dei vili servitori dei mercati della speculazione finanziaria, dei senza cuore, dei senza coscienza, dei menefreghisti 
degli ottusi che non conoscono cosa sia un lavoro, un'azienda, non conoscono le problematiche di una famiglia grazie alla loro agiatezza e alla loro posizione che occupano. La differenza tra ciò che sta scritto sui libri e ciò che è pratica quotidiana odierna è fondamentale, ma questa gente conosce ben poco della pratica quotidiana di vita, forse nulla. Abbiamo assistito a un impoverimento culturale, a una cultura basata sul consumismo frenetico e superficiale, a una scuola sempre più ricca di programmi e sempre più povera di contenuti, a una sanità dilaniata da una speculazione finanziaria, a racconti assurdi che ci hanno ficcato nella testa, cioè che il debito pubblico l'abbiamo, ma anche qui, anche qui rendetevi conto, quante volte ci hanno messo nella testa che il debito che noi siamo andati a contrarre perché i cittadini hanno vissuto al di sopra delle proprie possibilità. Ma scusate un attimo, al di là che tutta altra storia è per la, la separazione del Ministero del Tesoro e per, eh, perché è stata fatta una banca centrale europea, per l'introduzione dell'euro, per tante questioni monetarie e di speculazione finanziaria che siamo andati a contrarre un debito pubblico. Ma non è argomentazione di questo video. Ma vi pare logico, se voi ragionate con un minimo di razionalità, vi pare logico che prima vi dicono che hai vissuto al di sopra delle tue possibilità e si è contratto un debito pubblico e poi ti inducono al consumismo sfrenato. Analizzate solo questo piccolo particolare c'è qualcosa che non quadra in questo discorso, perché è un discorso di per sé in piena contraddizione. E da qui uno dovrebbe iniziare a riflettere, a meditare e a fare un certo tipo di ragionamento. Ma la voglia di pensare ci è stata tolta con l'inganno, con la paura e con il drogarci di un determinato tipo di situazione. Oggi qualsiasi persona può comprarsi uno smartphone, un'automobile, un computer, ma il che gli vada si fa le rate. Però attenzione! Questo consumismo sfrenato che ti induce a spendere e a poterti comprare un po' di tutto di quello che vogliono loro, ti toglie una cosa molto importante e questo ci arriveremo purtroppo presto a capirlo forse nel momento in cui mi auguro che non succeda ma purtroppo temo che prima o poi succederà arriverà l'abolizione del contante a quel punto saremo letteralmente fottuti cioè noi non avremo più alcun potere decisionale di acquisto anche se già ci siamo pensate solo a una piccola cosa i nostri 
nonni, i nostri genitori, riuscivano a mettersi via quattro soldi o ad accedere a un certo tipo di credito di mutuo per comprarsi una casa. E se noi, parlo della mia generazione, ma credo anche della generazione dopo, siamo riusciti ad avere una casa o quantomeno a crearci un'opportunità di costruirla, è grazie ai sacrifici che hanno fatto i nostri genitori o i nostri nonni che ci hanno imboccato e ci hanno aiutato in questo tipo di operazioni. Purtroppo le generazioni future non avranno più questa possibilità se le cose non cambiano. Perché il risparmio diventa sempre più difficile? Perché il concetto stesso di avere un domicilio fisso diventa sempre meno praticabile e sempre più sconsigliato e sempre più penalizzato con la flessibilità, con la mobilità al lavoro, con la globalizzazione mondiale e quindi noi ci troveremo inondati di cose superflue spacciate per cose essenziali e totalmente privi del nostro libero pensiero, del nostro potere di acquisto, della nostra libertà d'azione. Ecco che si compie la realizzazione del criceto umano. Saremo simili ai criceti. Chissà, magari poi impareremo anche il loro linguaggio e riusciremo a comunicare con loro. Qualcosa di positivo magari lo porteremo anche a casa. Magari sanno proprio i criceti a fondare una, una, una sorta di, di, di associazione rivoluzionaria con noi. Potrebbe anche essere che abbiamo bisogno di questo percorso. Non lo so. Quindi l'era del criceto direi che è in piena attuazione, ma io non ci sto personalmente. Non ho voglia di diventare un criceto. E invito anche voi, se non avete voglia di diventare dei criceti, a scrivere a evolutore chiocciola gmail.com di seguire il canale su telegram libera informazione universale di muovervi di iniziare a pensare di iniziare a divulgare la libera informazione a contrastare questo regime schifosamente dittatoriale non più a questa politica che non esiste più, a questo dominio della finanza speculativa, cercate di ribellarvi ad ogni costo, in ogni modo, cerchiamo di fare una rivoluzione culturale, sociale e anche spirituale. Quindi riavviciniamoci alla spiritualità, alla, cultu alla cultura, all'arte, alla musica, non quella di consumo, ma quella di qualità. Andiamo a riscoprirla. Se vogliamo veramente riappropriarci della nostra dignità umana, e spogliarci da questo cricetismo che ci stanno mettendo addosso. Se vuoi essere criceto, continua come prima, dopo aver ascoltato questo video. Se vuoi rimanere essere umano, quantomeno 
medita e rifletti. Se vuoi scrivermi, evolutore-gmail.com Libera informazione universale è su Telegram. Seguimi, aiutami a combattere contro la trasformazione dell'essere umano in criceto. Se anche non vuoi collaborare con me, inventati qualcosa di tuo, ma aiutami a salvarci dal cricetismo. Buona vita a tutti!